today, I'm super bored. So, kailangan natin may gagawin. Hindi ko na alam kung anong oras na yun at saka anong day na yun. Basta, humilig ko alam nito na sa Pilipinas. So, yun yung mag-over ko yung sarili ko. Isang haba na. Yung mga taas na ng reglo. Ang haba na ng reglo. So, watch out from this. So, ang kailangan natin today is mirror. Ayan. So, slippers. Kasama na yung mga gadgets. Slippers. Ayan. Ito mo rin. Okay, let's start. Kailangan mo ng clipper. So, i-move up mo yung to zero. Gadget number four. The front going to the back diagonal. Kala mo karon ang disconnection ng short and long. So yung pinaka corner ng head mo, so top of the ear, pataas sa section straight line. So we blend out mo lang, pataas. Easy as that. Go to the other side. The same way around. Back to the side. Check again. Always check your work. Kung pantay na siya or tama na yung length. So, I'm beside. So, I change gadget number 2 for fading naman para medyo maganda yung gradient niya so an inch below sa section sa taas dun mo lang sya para may fading effect ayaw ko nang fade na fade eh kasi para hindi mukhang kalbo change to gadget number one para naman sa sideburns always below mga an inch saka lang i-blend in mo palagi sa hairline sideburns okay and after this one, tingnan nyo yung silhouette kung slick na ba so I decided to cut the sideburn na parallel siya sa cheekbone ko para may instant face lift. Kasama na yung lumalampas sa ears. Facial hair. Sa kabilang side naman. But trust your instinct, actually. You can adjust and adjust and adjust. Hair lang naman yan, tutubuin yan. Check again. Sleep na siya ng konti, but meron pa rin ng konting lumalagpas. So, i-clean up na lang natin. So, it's a feel kasi yun pag nagugupit ka. Kung pantay na, or kung na-achieve mo na yung exact length na gusto mo, yung style na gusto mo, yung desired shape na gusto mo, Feel mo na achieve na. And go. Back to number 4 again. Para ma clean out lang yung mga humahabang. Ako. Going to the back. So, basta sa pinaka corner, yung main technique ng mullet is basta yung pinaka corner para may balance lang. So, may short and long na tayo pero hindi siya alata na short and long. Maybe mamaya i-texturize natin kailangan lang i-check natin yung sideboard natin palagi kasi ito yung nag-dictate ng balance. Check. Check. So, nakachieve na tayo ng slick sa side na short and then long sa back. So, parang subtle na mullet-ish. So, it's a laid-back style. 
hindi ko pa kasi na-try. Kung hindi pa kayo satisfied, check lang. Just for... Just to be sure, actually. Check the length again. Well, let's proceed to the top. So, yung top, easy na yan. For my case kasi, is para naka-textured na siya. Pero kailangan kong gubitan ng an inch kasi medyo humaba siya after the coloring kasi bumagsak siya. Because of the color na ginagamit ko kasi it's a color conditioner but it nag-stretch out lang and then super highlighted na rin siya. So, section it horizontally from the side. Siguro mga an inch din. Kailangan natin ng an inch. Serve as our guideline. Freehand cutting. So, ito, it's a practice. Kailangan practice yung sagili mo nakagawa kayo ng straight end. Ako kasi sanay na for 8 years ako nung nagugupit ng bangs ko kasi medyo weird siya. Kailangan hindi ko na sinisupply every morning. Hindi ako mahirapan. Kailangan yung fall niya nakafall siya sa front. In the side, in the back. Kung sa front kasi medyo high, high na yung hairline ko. Medyo nag-recede na siya. Pero it's a hair detary na nag nag-recede yung hairline ko. It's normal. Anong kahit nung bata ko ganun pa rin siya. Kaya it again, proceed to the other, another section. So, always an inch, maybe. Depends sa kapal sa buhok mo. Kung maka, masyadong makapal, you can start off mga half an inch. Check. Balance. Proceed to the last section. Kasi gusto ko na medyo blunt, na medyo may textured sa taas. I mean, textured sa taas para mag, kahit magulo siya sa taas as meron parang blunt pa rin sa baba. So, check it again. Pagdating sa side, kailangan mo i-lift ng konti yung scissors mo para hindi mo makat yung short na side. See. Again, scrunch it out para makita mo yung texture. So, nag ako na medyo i-texturize yung side para matanggal ng konting thickness and just soften it up na hindi masyadong abrupt na merong short and long always follow your instinct yes, it's your hair do whatever you want basta sa huli hindi mong pagsisisihan in the proper way in the right technique right way of cutting as saan ka comfortable actually. Ayan. After, check. So, I need to soften it up pa sa taas using point cutting. Gusto ko pa rin mag may karoon-karoon ng konting softness and texture sa taas without touching the length. So, sinosoften ko lang yung mga edges para pag bagsak, nandun pa rin yung pagka-blunt niya. But, pag shinake ko siya, pag ginulok ko siya, may konting texture, kahit walang product. And check it out. Balance pa rin. See? I love the feel na merong short, the short sa side, the short sa bang. So, after all the cutting session, finally, I'm done with my haircut. So, medyo malito ako kung kukulayan ko but ang haba ng regrowth kukulayan ko na siya talaga change kailangan ko lang ng gloves bowl tinting brush mirror of course bleaching powder na nabili ko lang dyan sa tabi tabi medyo safe naman siguro to and 6% na peroxide Let's see. 6% lang kasi hindi ko pa alam kasi kung masakit ba siya sa anit kasi hindi ko pa siya nagamit. Always use disposable gloves. So, nag-start ako sa natural fall ng hair ko, natural parting. So, inuuna ko yung top, hairline ng top. O, mas mabilis. So, sa taas kasi may color na, ano na siya eh, it's pre-lightened already. So, nakailang patong na siya. But, I used gentle highlightening cream before. 
start from the top. So, kailangan yung regrowth lang talaga ang lalagyan natin. Sa taas, but sa side and sa back, roots to ends na. Or siguro mga ano na, nag-start up ng colorful hair, tagal-matagal ko lang ng taap lang like din. Mas kailangan mo rin pili para feel mo rin yung texture ng hair mo, color, at saka yun na importante kasi yung look condition. Kasi kahit color ka ng color kung dry naman yung hair mo, maliwala din yun. Kasi for me, is condition first before the color. So, kahit hawakan yung hair ko, shine it mo rin siya because I take care of it. I use a lot of coloring products, coloring treatments. Just nag-treat na pala ko almost everyday sa bahay, sa salon. Ngayon sa quarantine, pero nung maraming treatments sa bahay. Kasi binibigyan ako ng mga suppliers ng mga treatments din, mga freebies. So, apply. Even up. Tsaka lang mo rin clear sa lip. Hi, Bob! Thank you for watching, everybody. Bye.